e recriou tudo lá no 3D. E olha o resultado, que cabuloso que ficou, rapaziada. Ó, a Porsche na noite. E a polícia, ó a câmera de segurança da polícia, que louco esse take, mano. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez, e galera, recentemente aqui no canal eu tô trazendo pra vocês algumas prévias de como vão ser os gráficos do GTA 6, e muitos de vocês têm gostado bastante desse conteúdo, só que no vídeo de hoje eu vou mostrar um cara que ele foi além, isso porque ele construiu uma versão do GTA 6 em 150 dias, e o resultado ficou simplesmente incrível. Mas e aí, será que os gráficos do GTA 6 vão ser melhores do que isso? E como será que o cara construiu essa parada toda em 150 dias? Fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar tá mostrando todos esses detalhes pra vocês. Mas ó, não vacila não, já chega deixando o like um pesado pra fortalecer e inscreva-se aqui no nosso canal pra ficar ligado nos nossos vídeos de GTA 6 e muito mais. E galera, só lembrando que a minha página do Facebook foi roubada, eu não tô com acesso a ela e tamo lutando aí da melhor forma possível, inclusive na justiça, pra tentar recuperar. Então já alerto vocês a não clicarem em nenhum link e se possível silenciar os stories e logo menos eu dou mais informações se a gente conseguir recuperar a página, demorou? Vambora! E bom, rapaziada, um canal chamado 12 Hour fez a sua própria versão do GTA 6 em 150 dias. Olha que absurdo. Ele já é bem conhecido por refazer alguns jogos clássicos e repostar esses vídeos lá no seu canal do YouTube. Alguns dos jogos que ele recriou e que fez bastante sucesso foi o próprio Fortnite. Isso porque ele reconstrói os jogos utilizando o Unreal Engine 5, que é o um motor gráfico utilizado ali nos jogos da Epic. Só que dessa vez ele foi um pouco mais além. Isso porque ele queria construir um trailer dos sonhos do GTA 6. Meio que refazer ali como se fosse o anúncio do GTA 6 e como a Rockstar Games apresentaria o game para a comunidade. Só que ele queria fugir daqueles trailers mais do mesmo que a gente encontra pela internet, que geralmente mostra um carro super esportivo andando numa estrada chuvosa à noite super brilhosa. Então ele meio que roteirizou cena por cena do que ele queria fazer, inclusive pegando a ideia dos próprios inscritos, e fez, galera, um conceito muito louco. Na moral, o resultado final, cara, se vazasse por aí falando que era o GTA 6, com certeza muita gente ia acreditar. Dá uma olhada aí. Ficou cabuloso, né, rapaziada? E o mais da hora é que ainda nem tá pronto. Ele ainda tá fazendo e tá reportando todas as etapas lá no canal dele do YouTube. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que ele criou todo esse jogo em 150 dias e quais foram os detalhes que ele utilizou que deram esse toque especial pra ficar ainda mais realista. Vambora! E bom, rapaziada, aqui tá o vídeo do canal 12 Hour. Eu vou estar tá deixando o link na descrição, também no cardzinho aí. E bom, eu não vou rodar o vídeo dele com o áudio porque basicamente ele tá falando tudo em inglês e eu sei que muitos de vocês não iriam entender, então eu vou tentar só assistir as imagens e resumir lá o que ele fala no vídeo, porque eu já dei uma olhada, né? Mas basicamente ele conta que ele já havia feito um conceito, né? Que é esse daí, que já tava muito impressionante, mas ele jogou tudo fora, tá ligado? Porque tava saindo mais do mesmo, né? E como eu falei pra vocês, o cara nesses últimos tempos se especializou bastante, né? Na criação de conteúdo, ele faz outros tipos de conteúdo, né? Ele até mostra aqui alguns trechos do que ele já fez, ó. Aquele jogo lá do, do Subway Runner, né? Ele fez uma versão também... Da, na nova tecnologia, né, com gráficos de última geração, fez do Angry Bird, e ó, ele é que edita todas as paradas em casa, né, ele grava tudo em casa e monta, ó, 3D, chroma, e agora foi a vez do GTA 6. Ele utilizou, né, a RTX 4090 para poder rodar aí os gráficos boladamente e poder desenvolver o jogo da melhor forma. E ele conta, rapaziada, que o primeiro desafio seria fazer os personagens realistas. Então ele comprou esse pacote aí de personagens ultra realistas, né? Ele não desenvolveu do zero, comprou pra poder fazer o conceito, né? Com os dois protagonistas, homem e mulher. E olha que bagulho interessante, rapaziada. É muito realista mesmo o bagulho, né? Só que pra fazer essa movimentação realista, ele gravou o próprio olho dele se movimentando e replicou dentro da animação do jogo, tendo aquele resultado ali que ficou impressionante, né? Vamos dar uma olhada. Olha essa movimentação do olho, mano. Até a textura da pele é, tipo, absurdo, tá ligado? Olha lá, ele animou por cima do, da gravação do próprio olho dele, mano. Ficou muito louco, né, rapaziada? E ó, esse, esse personagem dá até pra mexer o dedão, velho. Que louco. 
E ele comprou, né, essas paradas, gastou 200 dólares pra poder comprar aqueles personagens. Então ele ficou pensando o que, que criar, né, pra poder fazer um trailer realista e que fugisse do padrão. Então ele anotou as ideias, pegou ali também a dica da comunidade, da galera que apoia ele, e pegou e começou a aplicar as ideias. A primeira ideia que ele teve foi um shot, né, andando de moto, um take andando de moto pela cidade, e principalmente focando na câmera em primeira pessoa, já que no jeito assim quando andar de moto é muito tosco, né, mano? Você vê que não tem emoção nenhuma. Então ele meio que se baseou nesses vídeos de motovlog da galera andando de moto pra poder recriar essa cena. E ele, tipo, recriou, né, essa, esse trecho da estrada, com, essa, com esse viaduto aí, né, essa ponte, né, porque eu acho que tá em cima da água, e recriou tudo lá no 3D, e olha o resultado, que cabuloso que ficou, rapaziada. Olha lá o Tekizão olhando a cidade, olha lá, ele fez a movimentação dela ali na moto também, né, toda essa movimentação que aparece ali, ele foi recriando manualmente, entendeu? Olha lá, as placas de Vice City, a moto, claro que ele comprou muita coisa aí também, né, não recriou tudo do zero, mas olha essa movimentação que ele fez, cara, no resultado final, olha lá, ela olha no retrovisor, muito louco, ó, dando um grauzão, ó lá, olha que louco, mano, imagina no GTA 6 você pegar uma moto, porque é bem provável, rapaziada, que o GTA 6 é um jogo que vai ser feito focado na experiência em primeira pessoa, até porque o GTA 5 nem era feito pra primeira pessoa e tem a câmera, mas vocês vão ver lá no interior dos carros, a textura é tosca, não tem, mesmo com o Ray Tracing na nova geração, não dá pra ver os espelhos retrovisores, porque o jogo originalmente, né, lá pro Play 3 e pro Xbox 360, não foi feito pensado nisso, né, mas o GTA 6 já vai ser diferente, tanto que em até algumas das imagens que vazaram, dá pra ver que o interior dos carros lá, vazou o interior da Urus, né, que seria a Urus dentro do jogo, que é tudo ultra realista, galera, dá pra movimentar o espelho retrovisor, tem um GPS no velocímetro, é um bagulho cabuloso, então, imaginem como não vai ser andar de moto, tá ligado? Vai ser uma experiência muito louca, e ele conta, né, essa parte que ele quis colocar a cidade do lado ali, né, pra você passar como se fosse olhando pra Miami, né, pra Vice City, então ele comprou um pacote ali, já pré-modelado de Miami, deu uma editada e olha como é que ficou o resultado final. Impressionante, né? E é Miami de verdade, né? Então ficou bem perto da realidade. Ele até conta que provavelmente a pessoa que tá vendendo ali só pegou o bagulho do Google Earth e revendeu, né? Mas olha esses takes, cara. Como é que ficou incrível, mano. Imagina como que não vai ser a versão de Vice City da Rockstar Games, né? Ó, ele pegou e também recriou algumas outras cenas, né? Que ele pensou que foi a galera voando, sobrevoando, né? Com um jato pela cidade. E também uma fuga policial, uma perseguição. Aí ele mostra aí como é que foi feito os takes. Ó, aqui dá até pra ver que a cidade, ela não tá tão texturalizada, né? Realmente a pessoa só pegou lá no, no Google Earth, que agora tem algumas cidades que já são em 3D, né? Tem até o Flight Simulator, se eu não me engano, faz isso, né? Ou é o... Flight X, eu não lembro agora qual que é, mas ele também pega as imagens do Google Earth, pá, e ó, você vê que os prédios estão, não tá com a textura muito braba, mas é tudo artifício, né, a ideia dele não é fazer um jogo jogável, um bagulho pra comercializar, pra galera jogar, e sim fazer um conceito, né, um vídeo, uma cinemática em cima desse, dessa build que ele construiu, e aí as outras cenas que ele fez, ó, o carro à noite... Que ele basicamente utilizou, né, aquela... Essa cena aí ficou louca, hein, mano? Do, da Porsche, ó. Ele no telhado. Ó, a Porsche na noite. E a polícia. Ó a câmera de segurança da polícia. Que louco esse take, mano. Ele basicamente utilizou aquela mesma cidade que a moto passou, né? Aquela mesma estrutura. E só trocou de dia pra noite. E fez a... Baixou os carros da polícia também. Tipo, o cara não é um desenvolvedor de games, né, rapaziada? Ele é um cara que faz machinimas, conceitos. Mas ele desenrola aí nos motores gráficos, pelo menos para poder fazer as imagens, né? E o resultado ficou muito louco. Só a animação que não ficou brabo, ó, ele até zoa aqui que, ó lá, o carro vai de lado assim, tipo, ficou bem tosco, né? Mas para poder fazer o vídeo, dá para dar uma boa disfarçada, então o resultado ficou muito brabo. E bom, galera, pra finalizar, ele comentou também sobre os interiores das casas, dos apartamentos, né? Como vocês sabem, o GTA tem 10 anos, então, tipo, tá bem ultrapassado, né, os interiores. Mas se a gente for levar em consideração a partir do Red Dead Redemption 2, o jogo já tem um mapa ultra realista, né? Até as casas, os interiores já são muito realistas. A única coisa que no meu ponto de vista no Red Dead Redemption 2 que ainda não tá lá essas coisas é os personagens. Mas quando você coloca em primeira pessoa, se você olhar assim à noite, o céu, já é muito impressionante. Isso jogando na geração passada. Imagine agora nessa nova versão que pode sair com Ray Tracing. E ele já imaginou como é que seriam os interiores do GTA 6, do GTA 6 Online, que com certeza, rapaziada, já vai ser um bagulho muito mais realista, né? Aí ele também montou ali no, no 3D e olha como é que ficou o resultado final, galera. Vamos dar uma olhada. Olha lá, ele montou. Olha aí, ó, como se fosse a Lúcia no apartamento. Cabuloso, mano. Olha, olha os carros, rapaziada. E aqui eu ainda tô vendo numa câmera acelerada, né? 
Vou colocar aqui na movimentação original pra vocês verem como é que fica fluido, cara. Se liga. Olha isso, rapaziada. Ela vai começar a andar ali. Não, ele fez os quadros personalizados também. Tem o John Cena ali, tá ligado? Olha lá, indo pra garagem. Olha essa garagem, mano. Sem loads. Imagina, GTA Online. Você poder entrar pelos cômodos, ir pra garagem, tudo sem load, cara. Olha aí os quadros personalizados. E assim, muitos jogos atuais, né, dessa nova geração, já possui interiores e até mesmo veículos nessa pegada, assim, bem realistas, entendeu? Então imagina o que que não vem por aí no GTA 6 feito pra nova geração, rapaziada, vai ser cabuloso. E ele faz outros conceitos também, ó, ele vai fazer a Los Santos Customs, ultra realista, ó, ele também vai fazer uma outra versão, né, dessa parada do GTA 6, ele ainda tava finalizando, que ele vai capturar os movimentos, ó, eu acho que até aquele movimento da, da Luciana andando foi ele que capturou, ó, com a roupa de motion cap, muito da hora, velho. E olha esse take que ele mostra no final aí da Los Santos Custom, ó. Isso é tudo ele que fez, rapaziada. Parece vida real, tá ligado? Mas e aí, o que vocês acharam desse conceito feito pelo canal 12 Hour? Será que o resultado final da Rockstar Games vai ficar melhor do que isso aí? E aí, o cara mandou bem ou não? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, se gostaram do conteúdo do vídeo, não vacila. Deixa o like como pesado pra fortalecer, que isso ajuda muito o nosso trabalho. E já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho com todas as notificações, pra você não perder os nossos novos vídeos de GTA 6 e muito mais. E só lembrando que os membros do nosso canal veem os vídeos antes de todo mundo. Além de ter o seu nome passando na tela, assim como de toda essa galera, ter acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Então não vacila, clica aqui embaixo em Seja Membro e vem fazer parte da Mafia Play você também. Se não puder se tornar membro, não tem problema. Clica aí no botão valeu que a partir de um realzinho você apoia nosso trabalho e deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E corre agora e nos siga nas nossas redes sociais, principalmente lá no meu Instagram e no meu TikTok, Sunnyplay Underline. Lá eu tô postando o melhor do nosso conteúdo e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos e trocar uma ideia comigo. Só lembrando que meu Facebook tá naquela situação, tô tentando recuperar e vai dar bom, demorou rapaziada? Fica ligado que em breve eu dou mais atualizações pra vocês. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunnyplay que aqui só tem vídeo pra vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado demais do vídeo do canal. Então Tamo junto, aquele abraço e falou!